在现代中国发展的三十年里，有一项工程改变了这个国家的发展速度。大型设备的制造和技术上的不断创新，让工程师们更有自信去挑战从前难以征服的自然环境，将跨越天险的能力不断提高。七十五万座桥梁正在将中国的城市和乡村连接在一起，无论是人还是物资，从一地到另一地的迁徙。都让时间和距离不断缩短。纵横中国，我们将为您讲述工程师们用智慧跨越天险，见证一个又一个宏伟建筑带给人和社会的巨变。八月，贵州最美丽的季节。张树鹏是一名翼装飞行运动员，今天他将在一个新的平台上尝试飞行。清水河大桥在八个月前刚刚建成通车，如今已是贵州风景最秀丽的悬索桥之一。它横跨一千四百米的地质断裂带。从桥面到谷底的高差更超过四百米，正因如此，它也成为职业极限运动者新的挑战目标。贵州省面积略小于英国，但人口只有三千五百万。在这里修建公路最大的障碍就是 U 型峡谷。贵州大型桥梁主要跨越 U 型峡谷。球形峡谷呢，深度三四百米，坡度比较陡，我们家不能可能建立三四百米的桥墩从底下上上起来，所以我们桥位一般找的比较高，就一跨就跨过去。与世隔绝的自然景观吸引着全球的探险者，但在十年前，探险者们只能在险峻简陋的公路上行走，跨越峡谷意味着必须从谷顶盘旋而下。穿过谷底的小桥，再沿着盘旋公路爬升到另一岸的谷顶。别看我们一眼看到对面，从这边看到我住的地方，当然你要把行李送过去，开小车就要四个小时，从开阳绕到万安，万安再绕回来。极端困难的高原地形，使得贵州迟迟不能享有像东部沿海那样快捷高效的交通。为什么到现在才建设？主要是当时的一个技术难度。技术水平达不到。如今，中国桥梁技术的快速进步，让西部的高速公路得以发展。它将尝试让贵州走上快速发展的道路。张树鹏这一跳，将让清水河和贵州再次吸引全世界的目光。桥梁在跨越天险上功不可没，它极大缩短了出行的时间成本，推动着社会的巨大变革。这一改变不仅仅在现在的贵州。六十年前，中国开始全新的变革，这一变革打破地区自给自足的经济模式。让中国从一个传统农业大国向现代的工业大国转变。
跨区域合作成为国家发展的最重要战略，但在九百六十万平方公里土地上的变革困难重重。中国中部一条天线成为南北沟通最大的障碍。长江，这条延绵六千三百九十七公里的中国最大河流，几乎横穿整个中部地区。丰富的水资源灌溉了沿岸超过四亿的人口，但它也是一个天然屏障，阻断了南北之间的物资交流。最宽的江面长达五公里，在过去有人类存在的时间里。还从来没有谁能够修建如此宽度的桥梁来跨越这道天险，摆渡一直是这条大江上转运人和物资的唯一选择。任老已经八十五岁，他见证了一座桥梁给这个国家带来的巨大变化。位置哈，就是南京的一个轮渡码头。当时没有修南京长江大桥的时候，火车过江，就是要用这个轮渡码头，三节一趟，运到船上去。我这里呢，当年时候拍了几张历史老照片，这张很明显，就能看到对吧？火车，在当时。渡过这段不到两公里长的江面，需要花费两个小时的时间。摆渡受风雨的影响极大，经常因为天气而随时停航。长江天险已经严重阻碍这个大国的发展，必须修建跨江桥梁来连通长江南北两岸。一九五七年，第一座跨越长江的大桥在苏联工程专家的帮助下于武汉建成。之后的一九六八年，中国人举全国之力，耗费八年时间建成南京长江大桥。从此时起，中国终于摆脱渡江的艰难。二点八亿元的投资和数十万工人八年的努力，这对于六十年前贫瘠的中国，已经是这个国家最大的超级工程。在此后的五十多年时间里，长江上先后修建了一百六十二座跨江桥梁，每年通过大桥的人数超过一百八十亿人次，它彻底改变了中国南北经济的合作与发展。一百六十二座跨江大桥帮助中国形成一个高效的交通网络，也让长江经济带成为中。在长江上第一百六十三座大桥正在开工，杨次港大桥，它建成后将成为世界上跨度最大的双层公路悬索桥。在这条世界第三大河流上修建桥梁，现在要面对的最大困难和六十年前一样，都是如何在河床上修建桥墩。经过数千年的冲刷和沉淀。长江下游几乎找不到坚硬的河床基础，于是工程师们采用一种叫“钢沉井”的技术来修建桥墩。十公里之外的工厂中，一个长七十七点二米、宽四十米、高二十三米、重达六千二百吨的钢沉井被制造出来，利用气囊作为工具，钢沉井被划入江中。然后被四艘拖轮运送到现场，精确定位，下沉到江床之上。钢沉井在现场被不断揭高到五十米，依靠沉井自身的重量是无法下沉的。十八台绞吸机在水下二十四小时不间断的作业，吸走底部的泥沙，让沉井不断下沉。这样的工作，工人们必须十分小心，稍有不慎，钢沉井就会发生偏移，那将是难以挽回的困局。经过一百六十八天的努力，钢沉井即将下沉到位。接下来，一座二百四十米高的桥塔会从这里升起，杨次港大桥也将以一千七百米的跨度，成为中国悬索桥新的纪录。
，从努力建造四百米长的跨江桥梁，到可以从容建造跨度超过一千六百五十米的跨海大桥，中国只用了十八年的时间。如今，千米级的大桥在中国不下二十几座，而每一次跨越的背后，都是中国的工程师在桥梁制造技术上更大的突破。洞庭湖，中国第二大湖泊，连接东西部的国家高速公路杭瑞高速将穿过这片水域。一座巨大的悬索桥成为杭瑞高速公路能否顺利穿过洞庭湖水系的关键性工程。洞庭湖二桥跨度一千四百八十米，由两座重量超过六十三万吨的锚定，两座超过两百米高的主塔，两条两千六百米长的主索缆和超过四点三万吨重量的钢行梁桥面组成，在中国悬索桥中跨度排名第五。现在，锚定和主桥塔已经建成，工程师们将要开始最关键的一步——架设主。主索缆是悬索桥最核心的部件，它要拉起重达四万吨的桥面，并保证在桥梁正常使用的一百年里不能进行更换。这个就是我们洞庭湖大桥的一个主索安，主索安的话是作为我们主缆的在塌地的一个成立结构，通过主索安将所有的主缆的荷载传递到我的索塔。我们的主缆锁骨，举一个通俗的例子来讲的话，就相当于我手上的这一根绳子，主缆有一百七十五束锁骨组成，每一束锁骨有一百二十七根直径五点三五毫米高强钢丝组成。和普通绳索相比，这座跨度一千四百八十米的悬索桥主索缆制作要求要高得多。七百六十公里之外，决定这座桥梁命运的，就是这一根直径只有五点二五毫米的钢丝。它被誉为悬索桥的生命线。重达两万吨的钢盘条已经运抵工厂。接下来的每一步工作都将决定这座桥的命运。这个是用于洞庭湖二桥的盘条，这个盘条的直径呢是十二毫米，然后通过后面的拉丝机这个九道式拉把以后呢，变成五毫米的钢丝。强度超过一千八百六十兆帕的钢筋，在二百米的距离内被拉伸成五点二五毫米的钢丝。这个工艺技术必须保持材料的强度不会降低。那我左手拿的呢，就是十二米的盘条；右手拿的是五点五的钢丝。这个拉把完了以后呢，它的破段呢到了四吊端。这个四吊端什么一个概念呢？这么细的钢丝可以吊起两台五人座的小轿车。钢丝穿过温度达到四百五十度的金属溶液，被快速镀上一层薄薄的防腐层。它要保证未来一百年时间里，这根钢丝不会被恶劣环境所腐蚀。它的使用寿命要求达到一百年，这一百年中间它是不可更换的。那我们现在目前最好的防腐式处理呢，就是在钢丝的表面涂布锌锂合金镀层。钢丝被运送到另一个车间，接下来的工作将决定整座桥的命运。这一片呢是咱们悬索桥锁骨生产的后厂，在这里呢有一百二十七个分支架，通过这些分支架以后呢，每一个钢丝呢它有自己的独特的路径，然后呢向这边进入我们的汇聚区，到了汇聚区以后呢，所有的钢丝呢并拢，最后呢在汇聚山那儿呢形成一个一百二十七根钢丝组合成的一个正六边形的锁骨。每根钢丝在大桥上都精确地对应有自己唯一的位置。每一百二十七根钢丝组成一个正六边形的锁骨，一百七十二个锁骨依次排列，组成了悬索桥最重要的部件——主索缆。它将承担这座桥梁超过九万吨的重量。经过六个小时的努力，一根长度两千六百米的锁骨制作完成。
三个月后，这根锁骨被转运到洞庭湖，等待最后的安装。快速发展的时代，中国的桥梁以每年增加一万座的数量在增长，而这些桥梁所连接的城市或乡村，也都开始潜移默化的改变。有了在江河湖泊上修建桥梁的丰富经验，中国的工程师们终于可以将眼光放得更远。林丁洋。中国南部重要的海湾，周边九个地区组成了中国最早的先进制造业和服务业基地。但环绕伶仃洋的交通体系桎梏了区域的进一步发展。打破这个不平衡的解决之道，是一座跨海大桥——港珠澳大桥。它将伶仃洋东部的香港和西部的珠海、澳门连接在一起。驾车通行时间从四个小时缩短至三十分钟。工人们要在九年的时间里，用五十五万吨钢材和二百三十万吨水泥，在三十五公里的海面上搭建起一座世界上最长的跨海大桥。中山制造基地，港珠澳大桥最大最重的一片钢箱梁正准备装船运往施工现场。它长一百二十八米，宽三十八点八米，重量达到三千五百一十吨，足足相当于半个埃菲尔铁塔的重量。港珠澳大桥的钢箱梁采用先进的整体制造和吊装施工工艺。这最大限度地降低海上施工的风险。为了严格确保一百二十年的使用标准，两千一百五十六个巨大的钢箱梁都在工厂内制作完成。这一号是正的，这个都没有问题。在制造车间里，分布着各种不同的自动化设备：激光切割机、卷板机，还有全自动焊接机器人。所有这些设备都杜绝了人为因素对质量的影响。要将三千五百一十吨的钢箱梁整体搬运上船，也是一件极有挑战的事。它需要技术和时机的完美配合。四月清晨六点，正是潮水不断上涨的时候。要抬起三千五百一十吨的钢箱梁，平稳运输上船，必须四辆特殊结构的运梁车。每辆车有三十二个轴，一百二十八个轮胎，能够精确的同时调整转弯角度。我们在一个低潮的潮位，在逐渐涨潮的过程当中，把这片钢箱梁就是滚装上我们这个一万五千吨的这个驳船。这在整个运输过程当中，潮水是在不断涨，就是我们要保证船比我们的岸线码头略高一点点，处于一个爬坡的状态。这样的话呢，对船还有对箱梁是最有利的。只用了三十分钟，这个巨大的钢箱梁就被运送到了驳船上。接下来的工作距离成功就只差一步。经过二十四小时的海上运输，最大最重的钢箱梁运抵安装现场。接下来的安装工作就交给两台海上大力士来完成。昨天出运的这一百二十八米这片钢箱梁已经抵达我们的施工海域，下面就要让我们面前的这个三千二百吨和两千二百吨的这两台浮吊完成这片钢箱梁的架设。在中国，最早的水上吊装源自于二十世纪五十年代码头和港口的货物接驳和构建安装，当时的起重能力只有三十吨到三百吨。随着中国对海洋的开发，大型设备安装需求不断提高。目前，一千至三千吨的浮吊船已经成为海上主力。
同时，中国更有能力建造起吊能力超过一万两千吨的海上巨无霸。一切就绪，工人们必须在最短的时间将两台浮吊上的四十个吊点和钢箱梁连接。接下来的工作就交给驾驶室里的两个年轻人。这次吊装最大的挑战，就是两台浮吊的协同配合。因为今天我们吊装的这片钢箱梁是港珠澳大桥最宽最重的一片钢箱梁，要完成这片钢箱梁的吊装，必须要两台浮吊协同作业抬吊完成。而我们今天采用的两台浮吊，由于吊重不同，所以说它的整个的主要的参数也不一样，这就给我们的同步性带来了更大的难度。左前勾，跟右前勾。只用了一个半小时，三千五百一十吨的钢箱梁就被准确安装到位，安装精度达到两厘米。这种近似于搭积木的施工方案，让中国的桥梁快速增长。截至目前，中国桥梁数量超过七十五万座，总长度达到四点二六万公里，所有桥梁首尾相连，足可以绕地球赤道一圈。不过，如何让这些桥梁保持正常运转，是工程师们要面对的一个不可回避的问题。南京大圣关大桥，即二五四次高铁每天正点从这座桥上呼啸而过。王玉胜工程师每次从这里经过，都会习惯性的闭上双眼。我出差到北京，路过大圣关桥的时候，一般从曲线的时候，我就开始把眼睛闭上。列车过大桥的时候呢，桥梁的伸缩装置，钢轨的伸缩装置预留的是上拱度，我要体验一下咱们列车的这种平稳性。时速三百公里的列车通过大圣关的时间只有二十八秒，列车上的六百一十位乘客不会知道。为了这二十八秒，中国的工程师们已经为此准备了十年。这就是咱们京沪高铁的控制性工程——南京大圣关长江大桥。为什么说是控制性工程呢？因为跨长江这个咽喉工程，它能否按期建成？决定咱们京沪高铁能否按期通车。大圣关大桥是目前世界上通行最快列车的铁路大桥，允许高速列车以每小时三百公里的速度全速通过。在同类型桥梁当中，六条铁路线重同在一个桥面上，世界上独一无二的，这是第一座。出色的设计和建造工艺，使得它获得了。包括乔治·理查德森大奖在内的国际国内重要的建设奖项，但即使如此，保证高速列车的顺利通行，也是一群人每天必做的工作。凌晨两点，最后一趟高速列车驶过大圣关。好，下面开始点名，点名，好，顺畅，好，吃外面，好，最多的一个。桥梁维护的工作从检查工具开始，因为高速列车通过的桥梁不允许有任何工具遗漏在桥面上，工人们必须仔细清点并如数带回。喂。每天只有凌晨的四个小时是维护的安全窗口，有时甚至更少。他们必须快速判断可能出现的危险，并尽快修复，确保日出之后几百辆高速列车的顺利通过。
。其实，除了现场巡检维护，更多的先进技术已经应用在对桥梁的监控当中。四百公里之外，工程师正在通过远程数据，实时掌握桥梁的最新动态。通过在桥梁上安放的三百多个传感器，工程师可以实时监测每一辆车的数据和外部环境对桥梁的影响，在专业软件的深层分析下，评估出超载车辆对桥产生的威胁、桥梁受损伤的部位和程度，并对维修提供建议。数据通过网络实时远程传送到监控中心。甚至工程师可以在地球的另一端，通过互联网查看这些检测数据的动态变化。另一项技术也在进行最后的测试，王工要带领他的团队进行一次重要的实地检测。前面这座桥就是测试我们希拉索机器人的这个武汉天星洲上下大桥。天星洲大桥是世界上第一座双塔三索面公路铁路两用斜拉桥。主跨五百零四米，可以承受两万吨荷载，最长所缆二百七十一点九米，能够承担一千二百五十吨的拉力。在斜拉桥上，所缆承担了桥梁所有的荷载，使用中最容易受到环境影响而产生外部裂纹和内部钢丝的损伤，因此所缆的安全维护至关重要。最新研发的机器人采用无线驱动技术，可以在不接电源的条件下，对索缆表面和内部结构进行精确的检测。机器人的前端的话呢，搭载的是这种高清的、这种高分辨率的这种摄像头，探测斜拉索表面的这个 P 一层的这个损伤。同时，我们也搭载了这种探伤装置，对整个斜拉索的内部的这个钢丝的缺陷进行一个检测。传统的检测方法是在斜拉索上挂设吊篮。依靠复杂的卷扬机，将吊篮和人向上缓慢提升。传统的检测方法，它的效率是非常低的，一天的话只能检测四根锁，而我们这个机器人的话呢，每次检测一根锁的时间只需要半个小时。这样的检测不只是在白天，当天色渐暗时，机器人依然能够完成检测任务。大量的数据累加，让工程师对桥梁的安全运行产生担心。超载会直接影响桥梁结构安全。一般桥设计使用寿命一百年，但是如果你把车子重量增加一倍，它的寿命就剩八分之一了。大量的真实案例呼吁着工程师们慎重对待每一个不安全的信号，并敦促相关部门防止意外发生。中国第一座千米级桥梁在建成十五年间，已经成功拦截超过十五万辆超载运输车。从零四年大桥开始大修分流起，最高峰的话是日均三百八十辆，现在逐渐降为日均。三十辆左右。在大数据和互联网技术的帮助下，越来越多的桥梁被纳入到远程监控系统中，也为中国的桥梁设计提供依据。通过卫星图像。我们看到被越多桥梁连接的地区，也是中国交通最繁忙的地区。那里的社会发展进程就越快，四通八达的交通网络正在快速改变着人们的生活。不过，放眼中国西部，这样的变化还很微弱。四川、云南。贵州，在中国的西南三省，平均海拔两千六百米。它地处于亚热带地区，却因为海拔高差巨大，形成了从亚热带到寒带的丰富垂直气候。在这里建设一条高速公路，要克服比平原和海洋更难以想象的风险。一条国家公路
，沿山路蜿蜒盘旋向前。这条三十年前建成的公路只能双向通行，是进入西藏的三条公路之一。现在新修建的高速公路，将让雅安到康定的时间从原来的一天缩短到四个小时。决定这条高速公路的关键是一座大桥。在这里修建大桥，工程师们遇到从来没有遇到过的难题。这就是二郎山。雅康高速通过十三公里长的隧道，穿过二郎山，接着到了桥位所在地。在大渡河的两岸，由于地质结构的不同，康定岸这一侧以松软的快石土为主，地势平缓。在雅安岸，地质上主要是坚硬的花岗岩，地势非常陡峭。两岸地质结构的不同，给大桥一个关键部件的制作带来不小的麻烦。锚定是悬索桥另一个关键的部件，它利用自身的重量牢牢地固定住主索缆。西岸的开阔场地可以很方便地开挖出六十三万立方米的土方，一个二十三万吨的重力锚定正在施工中。东岸就没有那么容易，要在坚硬的花岗岩山体里开挖出同样体积的基坑，难度巨大。工程师们必须想其他的办法。一个巨大的隧道正在开挖，它是拉住主索缆的关键。工程师们先在山体里开挖出一个深度一百五十九米的隧道，接下来用一千吨钢材在隧道顶端搭建起十层楼高的钢架结构。然后灌注八千六百立方米的混凝土，让它和山体成为一个整体。隧道锚呈喇叭的形状，就像一根膨胀螺钉一样，镶嵌在山体里面。超级膨胀螺钉的关键是一百七十二根钢拉杆的安装，每根钢拉杆都对应主索缆上的一个锁骨，承担全桥的拉力。现在正在安装的这一段，呃，长度十二米，是里面最长的一段。隧道锚的锚固系统采用高强度钢拉杆，在使用过程中能够一百年不用更换。这样一个非开放的空间里面，垂直高差达到九十五米，纵向深度有一百五十九米，纵向的坡度有三十八点八度。在这样的一个环境下，一般的卡吊、吊车等吊装设备。都不能进行吊装作业，这也是我们隧道锚的锚载体施工需要克服的最大的难题。要解决这个难题，必须放弃传统的吊装方法。工程师们采用索缆吊装的方案，用两个吊点来调整钢拉杆的角度，让它按照设计的方案，顺利的放到相应的位置当中。又一根钢拉杆被安装到位，这个巧妙的办法让世界上最长的隧道锚得以顺利进行。距离泸定大渡河桥一千二百公里之外，云南腾冲，中国高速公路网最末端。一百五十八公里宝山到腾冲的高速公路即将开通，它在等待重要的一刻。龙江。穿过腾冲最美丽的一条大江，但它也是宝腾高速必须要跨越的一道天险。在很早以前，这里的人们就在想尽办法跨越龙江。这座古老的悬索桥，七十年前曾经是这里唯一一座跨江通道。它让东西两岸人们有了密切的交往。甚至成为中国和邻邦缅甸资源交换的重要通道。七十年以后，这条江上
，又修建了新的混凝土桥梁，但跨越这条江仍需要蹒跚而下，在蹒跚而上，花费将近半个小时的时间。现在，宝腾高速公路将会改变这一现状。一座跨度达到一千零九十六米的悬索桥，让驾车跨越这道峡谷的时间不超过一分钟。长工是这座大桥的总指挥，两公里之外的那座古悬索桥，正是他的祖辈负责修建的。那么今天是龙江台大桥最后活动的时刻，啊，所以说这也是我们辛苦三年多来的期盼的一个时间。无论是巧合还是机缘，桥梁专业毕业的长工自然承担起建造这座桥梁的重任。桥梁合拢代表着整座桥梁成功建设的关键，长工必须检查每一个工程环节，确保万无一失。这个在活动之前的情况呢，这个这一个的精度，呃，就要调整好。调整好了之后的情况呢，呃，它要移动。和他并肩工作的还有两位桥梁设计师，而他们三个人在三十年前是桥梁专业的同班同学，这在中国西部桥梁建设史上也是绝无仅有的一次合作。而对于设计师李工来说，这座桥对他的意义更加重大。尽管是个高速公路桥，如果没有设置人行道，今后两边的居民或以及游客。他们都无法进行沟通，到这个桥上欣赏这个美丽的河谷，所以啊，我们在设计的时候啊，就特别重视这个人行道的设计。我们把它当成一个除交通、啊车辆交通以外，另外一个非常重要的那个呃一个通道在考虑。并不是所有人都同意在一座高等级高速公路上去修建人行通道。但李工坚持这个设计，并将它付诸实施。我们设置人行道，所以它会到这个桥上来通过。他们以前从来没有啊、呃、一个全新的视角看这个他们周围的环境。哦，原来这么美丽。所以啊，我就想这样的话，对于他们来说，让他们更喜欢自己家乡，热更更喜欢家乡的生活。距离合拢还差不到一个小时的时间，最后一片钢箱梁正准备从工厂运送出来。这就是龙江桥那个标准钢箱梁段，在这个山区做钢箱梁，实际上就不像那个大江大河上一样，在这个江上，它可以在工厂里面做好以后啊，就直接使用到江面可以起掉，这个山区就没有这个桥线。钢箱梁在狭小的车间内被拼装完成。甚至转弯都需要特殊的设备。只短短一百米的路程，工人们却小心翼翼地行走了四十分钟。作为钢箱梁的合拢，呃，最主要的就是整个施工过程中的监控和上加工吊装的精度。那么，这一个从现在车辆的情况来看。是一个完全在可控之中，需要弹衣的间距比较小，跟我们的吊装啊，奠定了比较良好的基础。一百九十五吨重的钢箱梁，在吊机的牵引下，缓慢向合拢口提升。工人们必须利用钢箱梁摆动中的十分之一秒时间，快速将定位销穿入定位孔。最后一片钢箱梁顺利吊装完成，让七年的努力终于完美收官。它不仅贯通了一百五十八公里的宝腾高速，让这里的人们能够走到中国的任何一个地方，也让他们第一次从一个全新视角审视自己的美丽家园。但并不是所有的天堑都可以用桥梁的跨越去解决。港珠澳大桥，这里的工程挑战还远没有结束。在伶仃洋主航道，一个不可打破的规定让设计师无从下手。随着海洋运输的发展，这条主航道必须预留通行三十万吨海轮的通道
，但它距离香港机场不到十千米，在这里要竖起二百多米高的桥塔，技术上并不是问题，但它直接影响到每天一千八百多架航班的安全起降。唯一的选择是在海面以下。这里是世界上最大的城管隧道制造工厂，它的任务就是为港珠澳大桥生产关键构件——三十三节的城管隧道。每节城管长一百八十米，宽三十八米，高十一点四米，重量达到七万六千吨。它将组成六点二公里长的海底城管隧道。这样的桥梁和隧道的组合，在工程技术上是巨大的挑战。为了保证制造精度，城管被分成八个单元制造。一千一百多吨的钢筋在车间里被捆扎成巨大的钢筋笼，再推送到高精度自动模板车间。模板内被快速注入三千三百立方米的混凝土。四天以后，在温湿度严格控制下，二十二米一节的城管单元制作完成。八节城管单元最终被连接成巨大的城管隧道。和陆地工厂的制造相比，三十三节城管的海下对接安装对工程师们是更大的考验，因为这是世界上第一次深埋海底隧道施工，没有任何经验可循。报告，董事长，一月二十六点车，司令安装的各项工作准备继续，全能指示。对于指挥长林明来说，这一次城管安装风险巨大。五月，珠江汛期已到，海面风平浪静，但很少有人知道。海面以下的净流量从平时的两千立方米每秒，暴涨到了两万六千立方米每秒。这样的暗流突破了城管安装的红线。净流再一到，到底可能就是效率就会有冲高出现。现在还没有。现在还没有，不明显。估计啊，要再回雨肯定就要有。在海下四十米开挖的基槽，可能很快就被径流带来的淤泥堆积，必须要在回鱼之前完成这次沉放。到了十点钟多，工程师要争取每月一次的沉放机会。这个安全窗口，他们等了足足四十五天。风险仍然是在我们可以控制的范围之内。我们现在在我们的前方有两条侧流船，然后有四个观测站，对所有的可能经过海区的海水、海流、海浪的参数，全部都进行控制。有了这些东西以后，我们就有依据了嘛。在八艘拖轮、六万匹马力的牵引下。第二十六号城管耗时十小时，安全抵达对接现场。它的海面以下是已经连接在一起的二十五节城管隧道。这个气流对我们影响最大，就是两个环节，一个拖航，一个吸流。工人们。开始做城管下沉的最后准备工作。这只一百八十米长的城管要下沉二十五米，与海面下的隧道对接。第一次沉放，十米，开始。表船四级联动，第一次沉放十米，速度零点四。工程师们选择阶段下沉的方案，每次停顿十分钟来调整沉管的位置。呃，现在总共下落三米。现在总共下落了六米。我
们水下的这样一个八万人的组织，所有的操控都在这里完成。时间从午夜一直持续到清晨。潜水员准备下潜到水下三十米，来观察沉管的对接状态。这个深度，每位潜水员最多只能停留三十分钟。最后的十厘米，工程师们足足花费了三个小时才完成。报告林总指挥长 ，E 二十六管节现已顺利完成水力压接作业，测控系统显示管节安装精度满足设计要求，特此汇报，请您指示。好，好。二十六号沉管最终以厘米级的精度对接成功。六小时后，在海面以下四十米，风水端门被打开。港珠澳大桥的海底沉管隧道又成功向前推进了一百八十米。港珠澳大桥让珠江三角洲经济带再次被联动，并将这样的优势通过国家高速公路网向西部扩散。今天，距离不再是点与点之间的物理长度，而是以时间的长短来衡量。随着路的延伸，人与人的距离在不断缩短，桥梁也正在帮助人们跨越更多不可逾越的天险。它不仅完成了连通地域的功能，更成为跨文化交流的通道，甚至是开启了人们全新的生活。这是有史以来规模最大的高速铁路网络。最先进的高速列车，最多样的气候和地质条件，最高效的研发和建造能力，这一切不是结束，而是一个开始。敬请收看《超级工程》第二季《中国车》。